നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടറിനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ പഴയ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് ഫാറ്റി ലിവർ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ പൊതുവെ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് പൊതുവെ ചിലരിലെങ്കിലും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അമിതമായ മദ്യപാനമാണ് കരലോകങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കരലോകങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നയിക്കുന്നത് അവരുടെ ദിനചര്യകളും അതുപോലെ തന്നെ ആഹാര രീതിയിൽ വരുന്ന വ്യതിചലനമാണ് നോർമലി ഫാറ്റി ലിവർ രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം നോൺ ആൽക്കഹോളിക് അതായത് മദ്യപിക്കാത്ത വ്യക്തികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മദ്യപിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മദ്യപിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ വരുന്ന ഫാറ്റി ലിവർ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കാണേണ്ടത് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഫുഡിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിത ചര്യകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫുഡാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ലിവറിന് നമുക്കൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക പൊതുവെ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്ന ജങ്ക് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോള ഹൈ കലോറി ഫുഡ്സാണ് കൂടുതലും ആൾക്കാർ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ കഴിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വ്യായാമവുമില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കരളിലേക്ക് ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞുകൂടും സാധാരണ കരളിൽ ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞുകൂടാറില്ല കരളിലേക്ക് ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞുകൂടുകയും അതിൻ്റെ സൈ സൈസിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസത്തിൽ അനുസരിച്ച് നമുക്കതിനെ പല സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് മാറി എസ് ജി പി ടി എസ് ജി ഒ ടി കൂടുകയും അതിൽ കരല് വീക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്റ്റിയോറ്റോട്ടിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് സോ ഇത് നോൺ ആൾക്കഹോളിക് കേസിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ആൾക്കഹോളിക് കേസിലെ കണ്ടീഷൻ അല്ല ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റുകളുണ്ടല്ലോ അത് സാധാരണ ലിവർ ടെസ്റ്റുകളാണോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലിവർ അസുഖം വരുന്നവർ നോക്കേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അൾട്രാസൗണ്ടാണ് നമുക്ക് ലിവർ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ ഫാറ്റി ലിവർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്സിഡൻ്റൽ ഫൈൻഡിങ്ങിലാണ് കിട്ടുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖത്തിന് വേണ്ടി അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടെന്ന് നിർണയിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നിർണയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്രാസൗണ്ടിലൂടെ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നോക്കണം ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിലെ എസ് ജി പി ടി എസ് ജി ഒ ടി ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റേസ് എന്നിവ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നോർമൽ ഫാറ്റി ലിവർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അതോ നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ എസ് ജി പി ടി എസ് ജി ഒ ടി കൂടുതൽ പിന്നെ രക്തത്തിൽ കണ്ടുവന്നാൽ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുവന്നാൽ നമ്മളത് ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സാധാരണയായി ലിവറിന് അസുഖമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫാറ്റി ലിവറുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് എൺപത് ശതമാനം വ്യക്തികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം രോഗികൾക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട് വരാറില്ല രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഓക്കാനം ഛർദ്ദിക്കാൻ വരിക കാലിൽ നീര് വരിക വയറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വേദന വരിക എന്നാൽ സാധാരണ ലിവർ ഡിസീസ് നമ്മൾ ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസ് അല്ലാതെ തന്നെ വേറെ വൈറൽ ലിവർ ഡിസീസിന് സിംറ്റംസും ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസിന് സിംറ്റംസും നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോണ്ടിസ് കണ്ണിൽ മഞ്ഞ കാണുക മൂത്രത്തിൻ്റെ കളർ മഞ്ഞ വളരെയധികം കൂടുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷീണം വരിക ഇടവിട്ട് പനി വരിക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടും രണ്ട് അസുഖങ്ങളെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഗ്രന്ഥിയല്ലേ അതെ അതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ഒന്ന് പറയാം ലിവർ ശരീരത്തിൽ ടോക്സിൻസ് ടോക്സിൻസിനെ ബോഡിയിൽ നിന്നും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു വലിയൊരു ജോലി ലിവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫാറ്റ്സ് ലിവറിലേക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫാറ്റ്സ് അടിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ ഈ ഫാറ്റ് തന്നെ ലിവറിൽ ടോക്സിക് എഫക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ലിവർ ടോക്സിക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ സ്കാറിങ് വരുത്തുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഗുരുതരമായ അസുഖത്തിലേക്ക് അതായത് നമ്മൾ സിറോസിസിലേക്ക് പോകുന്നത് സാധാരണയായി ഒരു ധാരണയുണ്ട് നമ്മുടെ ലിവറിന് അസുഖമുള്ളവർ എണ്ണ
ഇപ്പം നോൺ വെജ് റെഡ് മീറ്റ് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ പാം ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഡോക്ടർ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് എപ്പോഴാണ് ലിവറിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ട് ഞാനൊരു ഡോക്ടറെ കാണണം എന്ന് തോന്നുന്നത് പൊതുവേ ലിവറിന് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ സിംറ്റംസ് അതായത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും മദ്യപിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സിറോസിസ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ആൾക്കഹോളിക് മദ്യപിക്കാതെ വരുന്ന സിറോസിസ് ആയിക്കോട്ടെ നോർ നോർമലി ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ജോണ്ടിസ് അതായത് കണ്ണിൽ മഞ്ഞ വരിക ഷർദിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പനി ഇടവിട്ട് പനി വരിക ക്ഷീണം വിശപ്പില്ലായ്മ ഇത് നോൺ ആൾക്കഹോളിക് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസ് ഭാവിയിലേക്ക് സിറോസിസിലേക്ക് പോകുന്ന കണ്ടീഷനാലും ശരി അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കഹോളിക് യൂസ്ഡ് അബ്യൂസ്ഡ് ഓഫ് ആൾക്കഹോൾ കൊണ്ട് വരുന്ന സിറോസിസിലും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു ഇവർക്ക് സാധാരണയായി ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ചികിത്സ ചെയ്യാറുണ്ടോ നമുക്ക് പൊതുവേ ഫാറ്റി ലിവർ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് ഫാറ്റി ലിവർ നമുക്ക് എസ് ജി പി ടി എസ് ജി ഒ ടി ഒന്നും കൂടുതലല്ലെങ്കിൽ വലിയ ചികിത്സയുടെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ദിനചര്യ അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അത് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് വാക്കിംഗ് ആണ് നല്ലവണ്ണം കൈ വീശി നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വിമ്മിങ് ഇപ്പം വാക്കിങ്ങും സ്വിമ്മിങ് പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ പോയി എക്സസൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആഹാരം നല്ല രീതിയിൽ ക്രമം ക്രമമായി കഴിക്കുക ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള കോള അതുപോലെ തന്നെ ജങ്ക് ഫുഡ് ആ ആഹാര രീതികൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പാം ഓയിൽ പോലത്തെ എണ്ണയിൽ ഉപയോഗിച്ച ആഹാരങ്ങൾ ബേക്കറി പലാഹാരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ നോർമലിലേക്ക് പോവാം കാരണം ലിവർ ഒരു പരിധിവരെ നോർമലിലേക്ക് തിരിച്ച് വരും ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങളെ പോലെ ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായി ഡാമേജിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവയവമല്ല ലിവർ ഒരു പരിധിവരെ ഡാമേജിന് നമുക്ക് ലിവറിന് തിരിച്ച് തനിയെ കൊണ്ടുവരാൻ ലിവറിന് ഒരു കഴിവുണ്ട് ഡോക്ടർ സാധാരണയായി ലിവറിന് ഒരു അസുഖം വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വേദനയോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ആ രോഗിക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നോർമലി ഫാറ്റി ലിവറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജസിലൊന്നും വേദന വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ലേറ്റർ സ്റ്റേജസിൽ വലത്തെ സൈഡിലായിട്ട് ലിവറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ ഡൾ അതായത് ഒരു കഴപ്പ് പോലത്തെ ഒരു ഏച്ചിങ് പെയിൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ലിവർ വലത് വശത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നുകൾ എടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ കെമിക്കൽ വസ്തു നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഇപ്പം എന്ത് കെമിക്കൽ വസ്തു നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ കെമിക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന കുറച്ച് പോയിസ്ണസ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും ലിവറിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാം അത് ഇന്ന് മരുന്ന് തന്നെയാണ് നിർബന്ധമില്ല ഒരു ഡോക്ടർ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് കൃത്യമായി ഡോക്ടറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാറ്റി ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ ലിവറിന് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡോക്ടർ അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യും നമ്മൾ അതല്ലാതെ തന്നെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തമായ ഇഷ്ടത്തിന് ചികിത്സ നടത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ മരുന്നുകൾ കൊണ്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റ് കൂടുതലും വരുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ വരുന്ന പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം ഇതുമായിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫാറ്റി ലിവർ കണ്ടുവരാറുണ്ടോ പ്രമേഹം ഒരു ഫാറ്റി ലിവറിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ് കാരണം പ്രമേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റബോളിക് ഡിസ്ഫങ്ഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ തൈറോയ്ഡ് തൈറോയ്ഡ് ഹൈപ്പർ തൈറോയ്ഡിസം കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫാറ്റ് ലിവറിൽ അടിയത്തില്ല പക്ഷേ ഹൈപ്പോ തൈറോയ്ഡിസത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മെറ്റബോളിസം ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസത്തിന് പ്രോബ്ലം വരികയും ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ കൂടുകയും നമ്മുടെ ലിവറിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഫാറ്റ് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണ്ടേ അത് സ്കിന്നിൻ്റെ അടിയിൽ പല ശരീരത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ലിവറിലും ഫാറ്റ് അടിയാറുണ്ട് ഫാറ്റ് അടിയുമ്പോൾ ആ ഫാറ്റ് ടോക്സിക്കായിട്ട് പരിണമിക്കുകയും അത് ലിവറിൽ സ്കാർ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെ
അതുപോലെ തന്നെ ആഹാര രീതിയിൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്നവർ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫാറ്റി ലിവറൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു മരുന്നിൻ്റെയും സഹായം ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പൂർണ്ണ സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം പക്ഷേ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മളതിനെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംറ്റംസ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല നമുക്കറിയാൻ കഴിയത്തില്ല നമുക്കത് സ്റ്റേജസ് മാറി ഫൈബ്രോസിസ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെളിയിലേക്ക് ചില കേസസിൽ എല്ലാ കേസസിലും അല്ല ചില കേസസ് വെളിയിലേക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡേഞ്ചർ സോണിലേക്ക് പോവുകയും പേഷ്യൻ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ലിവറ് തിരിച്ച് പൂർവ്വ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു അവയവമായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതായുണ്ട് ഈ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫാറ്റി ലിവർ സ്ത്രീകളിലാണോ പുരുഷന്മാരിലാണോ സാധാരണയായി കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് രണ്ടുപേരിലും വരാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് സ്ത്രീകളായാലും പുരുഷന്മാരായാലും സെഡൻഡറി ലൈഫ് വേറെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അടുക്കളയിൽ സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ അത് മാത്രം പോരാ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് അത്രയും കുറഞ്ഞ നല്ല ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ അതായത് ഈ പറയുന്ന ജങ്ക് ഫുഡ്സൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരും എക്സസൈസ് ചെയ്യണം പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും ഒരുപോലെ റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സാധാരണ സ്ത്രീകളെടുത്ത് എക്സസൈസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ അടുക്കളയുടെ എല്ലാ ജോലിയും നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അല്ല നോർമലി സിറോസിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണുന്ന കൂടുതലും സ്ത്രീകളിൽ വീട്ടമ്മമാരാണ് ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികളെ കാണാറില്ല ഈ കാണുന്ന എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരും നല്ല രീതിയിൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും ഹസ് ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയും അടുക്കളയിലും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തും പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പറമ്പിൽ പണിയെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഈ തൊഴിലുറപ്പ് ഇപ്പം കാണുന്നൊരു അതാണ് തൊഴിലുറപ്പിൽ പോകുന്ന സ്ത്രീകൾ അവർക്കൊക്കെ എക്സസൈസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വീട്ടിൽ മാത്രം ജോലി ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അതിൻ്റെ കലോറി ഇപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫുഡ് ആയിക്കോട്ടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ട്രൈക്ലിസറിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫുഡ് ആയിക്കോട്ടെ അതും നമ്മൾ കൂടുതൽ ചോറ് കഴിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫാറ്റ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എക്സസൈസ് വേണം അത് ഏതൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും എക്സസൈസ് ഉറപ്പായിട്ടും വേണം കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് ബൈക്കുണ്ട് കാറുണ്ട് ബസ്സുണ്ട് പണ്ട് തലമുറയ്ക്ക് ബസ്സോ ബൈക്കോ കാറോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് മണിക്കൂറുകളോളം നടന്നാണ് അന്നവർക്കത് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് അത് തോന്നാത്തത് കാരണം അവർക്ക് അവിടെ എത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ വേറെ മാർഗങ്ങളില്ല ആവശ്യമായിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് അവർക്ക് വീട്ടിന് നടയെന്ന് ബസ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മകൻ ബൈക്കിൽ കൊണ്ടുവിടും അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ബൈക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി കാറിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പം ഇവർക്കൊരു നടത്തം ആ ഒരു നോർമൽ പ്രോസസ്സ് മനുഷ്യന് കാലുകൾ ദൈവം തന്നേക്കുന്ന നടക്കാനാണ് ബൈക്ക് ഓട്ടിക്കാനോ കാർ ഓട്ടിക്കാനോ അല്ല നടക്കണം നടക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സസൈസ് ഡെയിലി നടക്കുന്ന വ്യായാമം അത് ഒരു ദിവസം ഏകദേശം എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂറിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടയ്ക്ക് നല്ലവണ്ണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുക അപ്പോൾ വേർക്കും അപ്പോൾ ഏർലി മോർണിംഗ് രാവിലെ നടക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഉചിതം സാധാരണ ഈ ആർത്തവ വിരാമം സംഭവിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഫാറ്റി ലിവറിൻ്റെ റിസ്ക് കൂടുന്നുണ്ടോ റിസ്ക് നമുക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ അവർക്ക് പിന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാവാം എക്സസൈസ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നോൺ ആൾക്കഹോളിക് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസസിന് ഡയറ്റൊന്നും മാനേജ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നോർമലി ലിവറിൽ കൂടുതൽ ഫാറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് അന്നേരം ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ടൈമിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവർ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പലപ്പോഴും വീട്ടമ്മമാർ ഒരു ചെറിയൊരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കും ഇപ്പോൾ വയറിൽ ചെറിയൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ലിവറിൻ്റെ ഭാഗത്തൊരു
നമുക്ക് വയറിൽ വരുന്ന വേദന പൊതുവെ ഗ്യാസ്ട്രിക് എലിമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഈ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് കൊണ്ട് വരാം പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ വയറുവേദന വരാം മാൻസ്ട്രൽ പ്രോബ്ലംസിന് വയറുവേദന വരാം അമീബിയാസിസിന് വരാം പല പല അസുഖങ്ങൾക്കും നമുക്ക് വയർ അതൊരു സിംറ്റം ആ ഒരു ആ സിംറ്റം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പൊതുവെ നമ്മൾ ഒരു വയറുവേദന വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയ വയറുവേദന വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷ്യൻ ആരായി ആരായിക്കോട്ടെ ഹോമിയോപ്പതിൽ നല്ല ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ പല പല അസുഖങ്ങളിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറിനായിക്കോട്ടെ ആയുർവേദ ഡോക്ടറിനായിക്കോട്ടെ ഒരു മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടറിനായിക്കോട്ടെ ഒരു എ ക്ലാസ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷ്യനെ കണ്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഈ ലിവർ ഡിസീസ് എല്ലാം തന്നെ പാരമ്പര്യമായി കണ്ടുവരുന്നവയാണോ പാരമ്പര്യമായി ലിവർ ഡിസീസ് എല്ലാ ഡിസീസും വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ആർട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ പാരമ്പര്യമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാരമ്പര്യമായി തടി വയ്ക്കുക പൊണ്ണത്തടി വരിക അങ്ങനത്തെ ചില വ്യക്തികൾ ആ കുടുംബത്തിൽ ഫാറ്റ് ലിവർ കണ്ടുവരാം അത് കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലം ലിവറിന് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ പൊതുവെ ലിവറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസുഖം വരുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പൊതുവെ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ അത് നോർമലി ചികിത്സിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് കൂടുതലൊന്നും ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല പക്ഷെ ക്രോണിക്കായിട്ട് വരുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ഡി ഇത് ലിവറിൽ സിറോസിലേക്ക് നയിക്കും നമ്മുടെ ഈ ലിവറിന് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണ് നല്ല ഫലപ്രദമാണ് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ ലിവർ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചികിത്സയെ പോലെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതിയും ലിവർ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി അതായത് വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും വ്യക്തികൾ പല വ്യക്തികൾ നമ്മൾ ഒരു അസുഖമായി വരും ഇപ്പോൾ ലിവറിന് ലിവർ ഡിസീസ് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഫാറ്റ് ലിവർ ആയിട്ടുള്ള പത്ത് പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പേർക്ക് ഒരു മരുന്നല്ല ഹോമിയോപ്പതി കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ ആൾക്കാർക്കനുസരിച്ച് ആൾക്കാർക്കനുസരിച്ച് ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് അവരുടെ മെൻ്റൽ മേക്കപ്പ് ഫിസിക്കൽ മേക്കപ്പ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കേസ് എടുക്കുകയും അതിലൂടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിവറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ നോക്കി നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു സാധാരണ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ടോ നിർബന്ധമില്ല ചില മരുന്നുകൾക്ക് നമുക്കിപ്പം ഡിസീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ആഹാര സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ഹോമിയോപ്പതി നിർബന്ധമല്ല ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പം ഇന്ന ഇന്ന സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം നിർബന്ധമില്ല ചില മരുന്നുകൾക്ക് കോഫി ഒഴിവാക്കേണ്ടതായുണ്ട് പിന്നെ പൊതുവെ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും കോള അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ഫുഡ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അതൊരു നാച്ചുറൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ശരീരം തന്നെ ശരീരത്തെ ശരിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഹോമിയോപ്പതിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു ഓർഗാനിക് ലൈഫ് നല്ല പച്ചക്കറി കഴിക്കുക വിഷ വിഷമുക്തമായ പച്ചക്കറി കഴിക്കുക അപ്പം ബ്രോയ്ലർ ഇറച്ചി കഴിക്കുക നാടൻ ഇറച്ചിയിലേക്ക് പോവുക പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ കോമൺലി കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾ വരെ പാൽ കുടിക്കും നോർമൽ പശുവും പാൽ കിടാവിനുള്ളതാണ് പശു കിടാവിൻ പശു കിടാവിനുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് മനുഷ്യന് പശുവിൻ്റെ പാലിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമല്ല അതിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുമ്പം ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ്സ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഡോക്ടർ നേരത്തെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു എസ് ജി ഒ ടി എസ് ജി പി ടി ഇത്തരത്തിൽ അതല്ലാതെ മറ്റെന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് ലിവർ ഡിസീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു അൾട്രാസൗണ്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് ഫൈൻഡിങ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ അൾട്രാസൗണ്ടിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ട് നമുക്ക് കോമൺലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ടെസ്റ്റ് അൾട്രാസൗണ്ട് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അൾട്രാസൗണ്ടിൽ വ്യക്തത ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമലി റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഒരു സി ടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഡോക്ടേഴ്സിന് തിരിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സി ടിയിലേക്ക് പോവാം അല്ല
സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം അതിൽ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യാതെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അസുഖം നമുക്കൊരിക്കലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് പൊതുവെ നമ്മളൊരു സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് സിംറ്റംസ് കൂടെ കണക്കിലെടുത്താണ് സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട സിംറ്റംസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ സീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് സീറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ സീറ്റ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളത് മീൻസ് എന്താണ് ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ സീറ്റ് ചെയ്യാം അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ പലപ്പോഴും അത് സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സേഫ് ആണ് അൾട്രാസൗണ്ട് സേഫ് ആണ് സീറ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ സീറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരിക്കൽ സീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തത ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബയോപ്സിയുടെ കാര്യം ബയോപ്സി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ബയോപ്സി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ദൂഷ്യഫലങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ബയോപ്സി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയും സാധാരണ ഈ ബയോപ്സി ചെയ്താൽ മാത്രമേ സെൽസിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല സീറ്റിയിൽ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് പക്ഷേ ഏതാണ് സെല്ല് എന്ന് കറക്റ്റ് കൃത്യമായി അറിയണമെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബയോപ്സി ചെയ്ത് പറ്റും സാധാരണ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ലിവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ളൊരു ഡയറ്റാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ച്വലി ഹെൽത്തി ലിവറിനല്ല ഹെൽത്തി ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മൈദ പശുവും പാല് അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കറി ആഹാരങ്ങൾ കോള ഈ നാല് ആഹാരം പരമാവധി അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമുക്ക് തൈറോയിഡ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അതായത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് മില്ലറ്റ്സ് അതായത് ധാന്യങ്ങൾ പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളവുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ധാന്യങ്ങൾ മില്ലറ്റ്സ് മില്ലറ്റ്സ് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം മില്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സേഫ് അല്ലാതെ അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവുമില്ല മൂന്ന് നേരം ഗോതമ്പ് കഴിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ പേഷ്യൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണാനുണ്ടായി മൂന്ന് നേരം നമ്മൾ ഗോതമ്പ് കഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അതിൽ ഗ്ലൂട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുവുണ്ട് ചില വ്യക്തികൾക്ക് അത് ദോഷകരമായി പ്രവർത്തിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പും അരിയും നമ്മൾ രണ്ടും അരി ആഹാരമായാലും ഗോതമ്പ് ആയാലും നമ്മൾ വളരെ നമ്മളൊരു എക്സസൈസ് കുറഞ്ഞ ഒരാളാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും ഉചിതം മലക്കറി ആഹാരങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ ഓർഗാനിക് അതായത് നമ്മൾ വിഷം അടയ്ക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വിഷം അടിച്ചാണ് നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം കഴുകുക പച്ചക്കറികൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബർ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാനൊരു കാര്യമുള്ളത് സീസൺ ഫുഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന സീസൺ ഫുഡ് കഴിക്കുക പല പല കമ്പനികളും വേറൊരു നാട്ടിൽ ആമസോണിലെ സീസൺ ഫുഡാണ് അതിന് ഇത്ര കലോറി ഉണ്ട് ഇത് ഇത്ര കലോറി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും വൈ ഇതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് ആ ആ സീസൺ ഫുഡിനെയും കാട്ടി എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സീസൺ ഫുഡ് ചക്ക ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു നമ്മുടെ സീസണിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ സീസണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന ഫുഡ് വേറെ നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഫുഡുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് നമ്മുടെ സീസൺ ഫുഡാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായ ആഹാരം ഡോക്ടർ ഫാറ്റി ലിവറിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രതിവിധികളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു നന്ദി ഡോക്ടർ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം